Então há um pecado particular, e eu, eu quero olhar esse sintoma hoje, que expressa muito aquilo que o pecado é e a nossa relação com Deus. É um pecado particular que tem permeado a nossa sociedade e a nossa igreja, as nossas igrejas, a igreja no mundo hoje, é, raramente presta atenção e, na verdade, parte da igreja estimula esse pecado, que é a busca constante por mais, por além daquilo que é suficiente, ou usando uma palavra mais direta, bíblica, a Bíblia chama de glutonaria, de gula, nós, sempre que falamos, é, eu, eu lembro que eu estava, outro dia jantando com o pessoal lá em casa, com, com, né, com o Cláudio, com, os, com os meus filhos, e eu falei assim, poxa, eu vou pregar sobre gula, aí todo mundo riu, essa é uma tendência que nós temos, né? quando nós falamos de gula, nós achamos algo engraçado, nós tendemos a não compreender a gravidade do pecado naquilo que ele expressa, então Jesus diz assim, Lucas 21, 34, e olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, então quando as, nós pensamos em glutonaria, simplesmente nós pensamos, é, sei lá, em devorarmos um pudim inteiro, é? com, sei lá, com um copo de milkshake e coca-cola, ou uma tendência de é, é, encher o, o, o estômago de batata frita com um salgadinho, mesmo quando não estou mais com fome, e continuar. E essas imagens não, não são irreais. Mas nós não estamos enxergando, como os fariseus, o ponto pelo qual Deus é, diz que isso é pecado. E Jesus, nesse texto, está dizendo, cuidado, para que vocês não sejam surpreendidos que o coração de vocês seja cheio de gula, de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e não estarem atentos, em mim, na minha glória, quando eu retornar, ou você pode pensar, não é bem contra isso que eu luto, eu não tenho problema de comer, 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 comer assim, ou... mas você vê o que Jesus está dizendo, você vê como isso não, não soa, engraçado, ou nós pensamos, eu não, eu, esse não é um problema que eu luto muito, ou então nós pensamos, que mal é nisso? Pô, o cara se empanturrou de pudim. Mas isso não é sério. É isso. Nós temos a tendência a não levar a palavra de Deus a sério, o pecado a sério, porque nós é, tendemos em pensar no pecado mais socialmente. Que mal isso faz às pessoas? Mentir pode causar dano a alguém. Agora eu comer, 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 não, não me causa nenhum dano ou fazer essas coisas que Jesus está dizendo, e nós pensamos que, nós costumamos a, a pensar que esse não é o pecado que faz alguém menos espiritual, porque nós pensamos em glutonaria só meramente é, num bocado de comida, nós não enxergamos além disso, como aqueles fariseus só viam o adultério como o adultério em si, eles não conseguiam viver além do que aquilo manifestava então quando nós olhamos as definições bíblicas e nos contextos originais de glutonaria isso está muito próximo da nossa vida e caracteriza a nossa sociedade então na sua forma mais básica a glutonaria é o vício da alma pelo excesso ela ocorre quando o gosto domina sobre a fome quando o querer domina sobre o precisar, então você vê que Jesus põe junto, embriaguez, glutonaria e cuidados com a vida, ele põe isso junto no mesmo pacote, cuidados com a vida, por exemplo, que em nossa sociedade, onde crescer na vida, é o mais comum dos ideais, muitas vezes é difícil distinguir, uma conquista merecida de um excesso, indulgente, nesse sentido, não é? mesmo os mais atléticos e em forma, musculosos, estão entre os glutões, qualquer um de nós pode estar, agora a fome é um dos fatos mais severos da experiência humana, a fome é um apetite que tem que ser satisfeito todos os dias, 
o tempo, a força de trabalho que nós gastamos, que toda a humanidade gasta quase que o tempo inteiro, é para fornecer alimentos para a nossa boca. É a tarefa na qual nós nos encarregamos desde cedo até a morte. A alimentação diária, não é? os trabalhos da agricultura, o comércio, o supermercado, os cozinheiros, os trânsitos das nossas estradas com os caminhões levando a comida pelo país, os navios que atravessam é, oceanos, aviões ferrovias, centenas de operações, milhares, milhares de operações diárias na cidade, no campo, estão envolvidas com satisfazer o apetite da fome. E nós dormimos, no outro dia começa tudo de novo. Então nós podemos, sem exagero, dizer que a fome é a mola mestra de toda a máquina humana, praticamente, de tal maneira que nós chamamos de ganhar a vida, de ganhar o pão. Eu estou ganhando meu pão. Deus diz, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Porque o trabalho, grande parte do trabalho está envolvido em ganhar o pão. Agora, você vê isso é algo inexorável. Mas Deus está dizendo que todo desejo por excesso provém da, da falta de satisfação no homem. Ou seja, eu não estou satisfeito com a minha porção. Seja a porção no meu prato, seja a porção no meu leito matrimonial, seja a porção na minha conta bancária. Não estou satisfeito. E até tem igrejas que dizem, não fique satisfeito. Fique insatisfeito. A glutonaria fala sobre esse espírito. Jesus diz, cuidado, para que vocês não sejam pegos exatamente na glutonaria e na embriaguez. Ele está falando de excesso, você vê? e nos cuidados com a vida que, su, que dão suporte a isso mas porque cada porção que nós devoramos na vida é uma parte finita de, de um todo finito nós nunca ficamos satisfeitos então nós estamos constantemente buscando um, um excesso que nunca vai satisfazer nós pensamos sempre num pouco mais então nós já não trabalhamos mais, Jesus chama isso de cuidados da vida. Essa é a história de Gênesis 3. Qual foi o pecado do Éden? Se não um desejo por excesso. Adão e Eva tinham um paraíso. Ele era um paraíso para os olhos, ele era um paraíso para o paladar, ele era um paraíso para o olfato, era uma total ausência de vergonha mas o que fazia disso um paraíso não era nada disso, era a comunhão com Deus, é porque Deus andava livremente naquele lugar, sem nada que separasse o homem de Deus, mas houve um momento que uma, uma semente de insatisfação foi implementada, e a situação de tudo hoje é por causa disso, desse excesso, dessa, desse não estar contente com a porção, e as consequências foram trágicas então olhe para nós e veja como o ser humano um homem natural é voraz nós incorporamos desejos sem fim e sempre estamos à procura de uma satisfação de tal maneira que provérbios 27 e 20 diz nossos apetites são fortes como a morte é porque o autor não tinha mais, nada mais forte que a morte a morte derrota todo mundo é uma coisa invencível a não ser por Deus que morreu nesse mundo e ressuscitou ele diz, ó, oh, nossos apetites são assim, são fortes como a morte. Estamos sempre em busca de aplacar a nossa fome infinita. Essa inclinação sem fim que move a glutonaria. Se nós não enxergarmos assim, nós sempre vamos minimizar todo o pecado. Porque nós não conseguimos entender o que, que Deus, o que, que está por trás de todo o pecado como aqueles fariseus, então eles achavam que o pecado era simplesmente adulterar, eles não conseguiam entender o porquê isso era pecado, como isso te roubava a glória de Deus, e como compreendendo a plenitude daquilo que aquilo era, como pensar era tão pecaminoso como fazer, então Jesus teve que trazer essa realidade para eles, vocês não entenderam, 
não entenderam Deus, sua glória, sua santidade, e não entenderam o que o pecado é, então o desejo por mais, eu diria que não é inerentemente mal, ele é mal direcionado, né? é que nós precisamos de um apetite incansável por algo infinito, nós precisamos de uma santa voracidade, uma fome por Deus, porque há somente uma fonte infinita de satisfação, que fazia o paraíso ser paraíso, 